vor vielen Jahren schon aufgrund der guten Kontakte zwischen dem Wachpatron Berlin und dem, der österreichischen Garde haben wir die Uniform für unseren Traditionsraum empfangen. Wir haben, den, wir haben ihn getauft, Hauptmann Friedericus Rex, und haben ihn mit einer Lage Schnaps im, im Kreis der Kameraden begrüßt. Und ich darf mir erlauben, den heutigen Besuch jetzt auch auf ein Schnapsel einzuladen. Danke sehr. Zum Wohl. Es ist eine alte österreichische Tradition, dass man die Dinge auch geistlich oder geistig unterbelegt. Und ich darf mir erlauben, dem Kommandanten des Wachpatrons Berlin eine österreichische Garde nasen mund zu übergeben. Die Fahne der Garde, die in ihren ältesten Teilen aus dem Jahr 1790 stammt, begleitet mich seit meinem Einrücken im Jahr 1960. Und darum bin ich sehr stolz, dass ich diesen Traditionsraum einrichten durfte, weil da auch ein bisschen das persönliche Herzblut dran hängt. Man sieht hier an der Fahne, die wird getragen in, in Marschrichtung, dass auf der linken Seite das Wappen des damaligen Kaisertums Österreich ist. Ich habe dann später ein Truppenkörperabzeichen der Garde entworfen, das beide Elemente verbindet, den Adler der Monarchie mit beiden Adlerköpfen und den heutigen Republikadler mit einem Kopf. Eine Garde in Wien gibt es bereits seit dem Jahr 1802, also da bin ich dann später dazu gekommen. Und es macht mich sehr stolz, dass ich immer noch diesem Verband dienen darf. Fahnen, die immer wieder mit der Truppe ausrücken, sind starken Anforderungen ausgesetzt. Wind und Wetter, so ein Eis müssen sie aushalten. Daher werden Fahnen immer wieder restauriert. Die Restauratorin dieser Fahne hat mir erklärt, von der originalen Fahne von, aus dem Jahr 1790 stammen noch die untersten Schwanzfedern und das Tiroler Wappen. Das ist noch aus der Fahne von 1790. Und sie selbst, die Fahnenrestauratorin, hat hier in den Zepter als genetischen Fingerabdruck eine Haarsträhne von sich eingenäht. Die Garde des österreichischen Bundesheers war immer ein christlicher Verband und aufgrund meiner persönlichen guten Beziehungen zur Schweizer Garde konnte ich erwirken, dass Papst Franziskus aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Garde diesem Truppenkörper seinen Angehörigen einen persönlichen päpstlichen Segen ausgesprochen hat. Eine besondere Visitkarte der Garde ist die Garde Musik, die bei jeder Ausrückung von Ehrenkomponien oder Ehrenpatron mitmarschiert. Leider ist die Anzahl aus Kostengründen zurückgesetzt worden, aber man sieht hier noch einen Musikzug der Gardemusik in Marschformation und man sieht auch das Trommelpony. Viele Jahre hindurch wurde die große Trommel von einem Pony gezogen. Trommelponys haben in Österreich eine lange Tradition, eine alte Tradition und es ist eine Tradition der Garde, dass die Ponys je nach guter Dienstleistung auch Dienstgrade bekommen. Es gab vor langen Zeiten, mittlerweile sind die Ponys auch schon abgeschafft worden, es gab vor langer Zeit einen Leutnant Blitz, dessen Dienstgradabzeichen ich hier noch habe, der hat allerdings die Dummheit begangen, während einer Ausrückung bei einer Akkreditierung eines Botschafters den damaligen japanischen Botschafter zu beißen. Er hat sich losgerissen, und hat ihn gebissen. Noch am selben Tag wurde der Leutnant Blitz degradiert und hat fortan seinen Dienst als Korporal weitergeübt. Mit der Bundesrepublik Deutschland verbindet die Gardemusik eine nette Begebenheit. Es war ein Blasmusikfestival in Stuttgart, wo die Gardesoldaten zum ersten Mal das rote Barett getragen haben. Seit dieser Zeit trägt jeder Gardist im Dienst das rote Barett, auf das wir sehr stolz sind. Diese Feldkappe bzw. der Stahlhelm bei der Parade war die Kopfbedeckung der Gardesoldaten lange Zeit, bis dann eben das rote Barett eingeführt worden ist. Die Garde ist nicht nur eine Repräsentationstruppe, sie ist auch ein infanteristischer Kampfverband und unsere Kameraden werden sowohl als Ehrengardisten wie als Infanteriesoldaten ausgebildet. Das ist der doppelte Auftrag der Gardisten, auf den sie sehr stolz sind. Fordert natürlich sowohl die Ausbilder wie die einrückenden Rekruten heraus, 
macht aber jeden Gardisten stolz, wenn er dann weiß, ich gehöre zu der Truppe, die ein Repräsentationstruppenkörper Österreichs ist. In der Anfangszeit des österreichischen Bundesheers hatten wir noch keine eigenen Produkte und es musste zum Beispiel die Ehrenkompanie noch mit dem alten deutschen Helm ausrücken. Die Ehrenkompanien der frühen 50er Jahre rückten immer noch mit diesem Helm aus, so wie auch die Waffen damals noch von der deutschen Wehrmacht übernommen worden sind. Die Feldflaschen waren auch Restbestände der Wehrmacht. Das ist meine Feldflasche, die ich als Rekrut dann beim Abrüsten verloren habe, offiziell. Aber im Jahr 1958 wurde in Österreich sowohl als Infanteriewaffe wie als Paradewaffe der Garde das Sturmgewehr 58 eingeführt. Für meine heutigen Rekruten ist es völlig neu, dass wir mit, dieser, mit diesem Sturmgewehr 58 auch schwere Waffen, diese Gewehrgranaten, verschießen konnten. Das sind noch Restbestände der Amerikaner, die sie bei uns zurückgelassen haben. Das ist für die Burschen, wenn sie reinkommen, immer ein Aha-Erlebnis zu sehen, was man mit ihrem Paradegewehr alles anstellen kann. In diesem Bereich des Traditionsraums präsentiere ich die Zeit des Gardebataillons der Ersten Republik. Das ist bei uns die Zeit von 1918 bis 1938. Nach dem Bürgerkrieg des Jahres 1934 wurde von der damaligen Regierung ein österreichisches Gardebataillon aufgestellt. Der Bundeskanzler Dollfuss wurde damals im, am Ende des Bürgerkriegs erschossen und damit so etwas nie wieder passieren soll, wurden die öffentlichen Gebäude, vor allem die Regierungsgebäude und das Parlament dauernd von Soldaten des Gardebataillons bewacht. Die Soldaten dieser, dieses Truppenkörpers haben immer ihren Dienst versehen mit aufgepflanztem Bajonett zum Zeichen, dass sie jederzeit einsatzbereit wären. Wir Burschen der Zweiten Republik haben das noch nachzubüßen gehabt, denn bei jeder Ausrückung zur Ehrenkompanie oder in, in, irgendwo im Ehrenspalier mussten wir zum Zeichen des vollen Einsatzes zwei volle Magazine Sturmgewehr 58 Munition mittragen. Und das waren jedes Mal am Bauch noch extra zweieinhalb Kilo zu den fünf Kilo der Waffe. Aber wir haben das natürlich im Sinne der Tradition auch durchgehalten. Und wie man sieht, ich habe es überlebt, über 60 Jahre hinweg. Zwei Objekte, an denen ich persönlich sehr hänge, weil sie direkt in die Anfänge der Garde und auch in meine Anfänge reinreichen, sind dieser Offizierssäbel, der stammt noch aus der Monarchie, wurde bereits in der Ersten Republik von, einem, von dem damaligen Leutnant Birsak getragen. Und heute führen die Offiziere der Garde wieder einen, einen Säbel. Dieses Stück war schon bei der allerersten Parade der Garde, damals noch Heereswachbataillon genannt, dabei. Dieses Flügelhorn stand hier im, im Musikzug. Das ist, eine angetretene, das ist die angetretene allererste Formation Österreichs, die provisorische Grenzschutzabteilung im Inneren Burghof. Der damalige Bundespräsident schritt zum ersten Mal wieder eine Front österreichischer Soldaten ab. Und in diesem Verband ganz rechts steht die damalige Musik, aus der später die Gardemusik heraus sich entwickelt hat. Mit der Errichtung des Gardebataillons der Ersten Republik am 1. März 1935 nahm auch der erste Kommandant des Gardebataillons, Oberst Möller, den Offiziersäbel mit. Es ist dies ein Säbel der Kavallerie. Bis auf den heutigen Tag wird die Tradition des Offiziersäbels als Kavalleriesäbel beibehalten. Die Unteroffiziere in der Ersten Republik hatten auch einen Säbel, und zwar den echten Infanteriesäbel. Und das ist der Säbel, der am kommenden Traditionstag, am Freitag, den Offizieren wieder übergeben wird. Deutlich erkennbar, er hat eine schmale, elegante, einen schmalen, eleganten Korb, eben den Korb eines Infanteriesäbels. Ein weiteres Stück des Traditionsraums, auf das ich sehr stolz bin, ist dieser Unteroffiziersäbel der Ersten Republik. 
am 15. März 1937 wurde das Gardebataillon der Ersten Republik eingeführt. In der Tradition der alten Monarchie haben damals auch die Unteroffiziere einen Säbel geführt, nicht nur die Offiziere. Zu diesem Unteroffizierssäbel des Gardebataillons der Ersten Republik gehört auch ein Portepee. Ich habe hier noch eines, ich bin sehr stolz drauf. Und man sieht hier deutlich den Doppeladler der Ersten Republik mit zwei Köpfen. Am kommenden Freitag anlässlich des Traditionstags der Garde wird, wie gesagt, den Unteroffizieren wieder ein Gardesäbel übergeben, allerdings mit einem neuen Portepé, mit dem Portepé der Zweiten Republik. Dieser Mantel eines Gardeoffiziers hing jahrelang unbeachtet an einer der, in einer der Kompanien. Beim Einrichten des Traditionsraums im Jahr 2004 habe ich mir den Mantel genauer angeschaut und entdeckt, das sind ja alles noch Knöpfe aus der Monarchie. Nach dem Öffnen des Mantels habe ich Ihnen die, das Etikett des Namensträgers gefunden, ein Rittmeister Piers von Reinhard zu Turnfels und in einem schlauen Gardebuch konnte ich dann anhand des Einrückens, weil jeder hat seine Uniform selber finanzieren müssen, das Jahr datieren. Dieser Mantel aus feins gegerbten Hirschleder stammt aus dem Jahr 1898 und ist ein echter Brückenbau von der damaligen Zeit zur Garde von heute. Mit dieser Uniform des letzten dienstführenden Unteroffiziers der Leibgarde Infanteriekompanie kann ich meinen Rekruten, wenn sie reinkommen, eine sehr nette Episode berichten. Die Fangschnur trägt nur das Garde, beziehungsweise heute die Garde. Ich habe vor vielen Jahren die Möglichkeit bekommen, die Kaiserin Zita in ihrem Exil während der letzten Lebensjahre in der Schweiz zu besuchen und habe mich dort im Kloster Zitzers, damals war ich noch ein kleiner Oberleutnant, in Gardeuniform gemeldet. Beim gemeinsamen Tee hat die Kaiserin mich gefragt, Herr Oberleutnant, haben alle Offiziere in Österreich diese Verschnürung? Und ich sagte, nein, Majestät, das tragen nur die Offiziere der Garde, denn wir stehen in der Tradition der Leibgarde Infanteriekompanie. Und wie ich ihr das gesagt habe, nimmt sie mich an den Händen und sagt, das waren brave Burschen. Ich habe gefragt, Majestät, wie soll ich das verstehen? Sagt sie, ja, wissen Sie, alle haben den Kaiser in Schönbrunn verlassen. Nur die Leibgarde Infanteriekompanie und eine Kompanie Kadetten aus Wiener Neustadt, die sind bei uns geblieben, bis wir dann Schönbrunn endgültig Richtung Exil verlassen haben. Und wenn ich das den Burschen erzähle, dass diese Soldaten damals, das war eine Umsturzzeit, also wirklich ihrem, ihrem Treuegelöbnis bis zuletzt gedient haben, dann wird jeder von den Burmen um einen Zentimeter größer. Man, ich weise darauf hin, ihr habt tolle Vorbilder, macht euren Dienst auch so, dass man von euch nur tolle Sachen berichten kann. Ein militärisches Vorbild in Österreich ist seit Jahrhunderten der Prinz Eugen von Savoyen. Ursprünglich für den Priesterberuf angedacht, den er nicht annehmen wollte, hat er seine Heimat Frankreich verlassen und als knapp 20-Jähriger seinen ersten großen Feldherreneinsatz bei der Entsatzschlacht am 12. September 1683 bei der Türkenbelagerung von Wien erlebt. Er hat in der Folge intensiv im Auftrag der Kaiser gegen das Osmanische Heer aus dem Osten gekämpft. Berühmt ist die Schlacht von Belgrad, die auch in einem sehr populären Lied »Prinz Eugen der Edle Ritter« heute noch gegenwärtig ist. Die Garde ist sehr stolz, dass sie über einen eigenen, einen eigenen Defiliermarsch verfügt. Es ist der Wagramer Grenadiermarsch. Der wurde der Vorgängertruppe des Gardebataillons im Jahr 1809 vom Erzherzog Karl am Schlachtfeld verliehen. Das Besondere, der Marschrhythmus ist anders als jeder andere. Also nicht dieses Bum, 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 sondern da 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 dieser lebendige Schlag, der begleitet die Garde heute bei jeder Ausrückung. Die Schlacht von Wagram ist für Österreichs Militärgeschichte von besonderer Bedeutung. Es war die erste Schlacht, in der Napoleon besiegt worden ist. Wir haben den Krieg nicht gewonnen. 
Aber diese Schlacht wurde gewonnen, das war der, der erste Erfolg Österreichs gegen Napoleon.